ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇಂದಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ತರ ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿರಮಿಡ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಈ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ನಡಕ ನಡಕ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಯಾಟಿಕ ಪೇನು ಸಯಾಟಿಕ ನೋವು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಇದರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಇಟ್ ಇದರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೊಡ 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 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತಗಿಬಿಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ನಿಟಾರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಟಾರ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಿಟಾರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಚಿನ್ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಇಂದ ಬಿಡೋದು ಆತರ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೇಡಿ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಡ ದೀರ್ಘವ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸೊಬ್ರಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನೋ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ವಾಸನ ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡೋದು ಈ ಮೂಗಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶ್ವಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಏನಿದೆಯೋ ಮೂಗಿಂದ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಆಗ್ತಾ ಶ್ವಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾರಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಬಾಹ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಗಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ವಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತರ ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣನು ಆ ಪ್ರಾಣನೇ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆಗೆ ತಗೊಂಡದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಶ್ವಾಸ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಆ ತರ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲಮ್ ಗಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಮ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ ದಯವಿತ್ತು ಪ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪ್ಲಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಟು ನಂಬರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಂಪ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟನ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಪ್ಲಮ್ ಗಿಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಂಟ್ಲೆ ಗಂಟಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಗಂಟಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಮೂಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಲೋಟೆ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ನು ಮಲಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿನ್ನರ್ ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದೊಳಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರ್ನೇ ಬಾರಿ ಮೂರ್ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನೇ ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ 
ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂತ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುದು ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು ಬಾಹ್ಯ ಮುಖ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಧ್ಯಾನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಗಮನಿಸಿ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಣಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಧಾನ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತರ ಅಂತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯದಿಂದ ತಗೋವಂತ ಏನು ಗಾಳಿ ಶ್ವಾಸ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ ಅನ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಗಮನಿಸಿ ಕೆಂಪು ಬರುವ ಕೆಂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಂ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಂ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಹೇಳಿವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆನಾಪಾನ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಭಂಗಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಲವಡೆ ತರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುತ್ತೋಡ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಟಾರ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಖ ಆಸನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಥಿರ ಸುಖ ಆಸನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಿಡಿ ಸುತ್ತು ಕತ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೋಟೆ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಬೋದು ಸುತ್ತು ಕತ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಚ್ಚುವಾಸ ನೆಸ್ವಾಸ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ಶ್ವಾಸನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನಿಸ
ಮೂಗಿನ ಪರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಬೇಡ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಾಗ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲ್ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತೀಕ್ಷಣ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗಮನಿಕ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಆ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಗಮನಿಕ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಹಜವಾದ ಸರಳವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಶ್ವಾಸನು ಈ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ತಾನಂತ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶ್ವಾಸನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೂನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬಾಯಿಲೋನಿ ಮೌನ ಮನಸ್ಸುಲೋನಿ ಶೂನ್ಯ ಅದು ಹೆಸರೇ ಧ್ಯಾನ ಬಾಯಿಲೋನಿ ಮೌನ ಮನಸ್ಸುಲೋನಿ ಶೂನ್ಯ ಅದು ಹೆಸರೇ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಹ್ಯಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ ಜತೆಗೆ ನೀವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಜತೆಗೆ ನೀವಿರಿ ಫೈನಲ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಯಾರೂ ಬಂದು ತಿರಬಾರದು
last 30 seconds ऐसे ले जाके 30 seconds Last 10 seconds, final 10 seconds. Atto, Omato, Yantu, Edu, Aru, Aidu, Nalaku, Moru, Yeradu, Pondu, Sunne. Nidana Wagi, Nimiradu Kayulu, Nimiradu Kan Velemuchkoli. On the Idi second colour, Yarukan Sadanakere Bardu, Aidu, Nalaku, Muru, Yeradu, Ondu, Sunne, Tidanawaki, Tidanawaki, Nimayadu Kano, Stoag open Madi, Jedeke, Nimayadu Kaigalu, Tidanawaki, the Yibudu Yadu Sadanak Marbardu, Stella, Alava the Diana Bess Madi Mele, Nama Shakti, Nama. Uti Berlil today, Namakayali, Erdakayali, Ole Shakti Sier Pondita, Snetre, A Shakti Matena, Namadeke Kalspekandre, Yerdukan Mele, on the ice second color, Idana White Pondu, Slow Agita Yubeku Yavre, Tundre Veda, Yavde Sadanago upon Marbordo. So Nidana Wagi, Pratioburu, Ma, Dea Chirkabani. Idina pyramid, Idina, Idrubage, 
ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೀಜಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದಿನವರೆಗೆ ಇಡಲು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಣಗಳೇ ಕೆಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನಂತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಭೂಮಿಗೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಂತ ಪರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಶಾಖ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದ್ರೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಭೂತನ ಕನ್ನಡಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಆ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತು ಅದೇ ತರ ಇದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಾರಿ ಪಿರಮಿಡಿನ ವೈಸಿಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇದೆ ಚರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಜಗತ್ ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್ ಸಸ್ಯಾರ ಜಗತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳು ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಸಹ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಗನ್ನು ಸಹ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದು ಅಪಾರವಾದ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರನೇ ಬರ್ಬೇಕು
ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆ ಮಗುನ ಹೆ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆರ್ತಾಳ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಾತೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಾಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಕಂಪನಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನೆಲ್ಲದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜ್ಞಾಪಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಾರ್ದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದೋ ಅಂತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಸಹ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಗುರುಗಳು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮುಗೀತು ಅವರು ಒಂದು ಏಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಇದ್ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ
ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಗ್ಯೂನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಆ ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನೋವು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಂಟ ನೋವಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲ್ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಚೇರ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೂಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆನಂದ ಚೈತನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಶಿಶು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಪಿರಮಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಹ್ಮ್ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲ್ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಂತರ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸಲಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಳಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹ ಅವನ್ನ ಬಿತ್ತಬಹುದು ಹೀಗೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಂತರ ಪಿರಮಿಡ್ ನೀರನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಲ ಆಗ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ
ಅದು ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಹಾರೋ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತು ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೂಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅದು ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಜನರಲ್ ಇದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋದು ಭಯ ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಕೋಪ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಆಂಜೈಮ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಮಾನವನು ಸಹ ಶಕ್ತಿಹೀನಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಮಾನವರನ್ನು ಶಕ್ತಿವಂತವರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೆದುಳು ಸಹ ಚುರುಕಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಆರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಆರ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ವಜ್ರ ಕಾಯದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣವನ್ನು ಗುಣ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಚಳ್ಳಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಅವ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಆಗೇನಾಯ್ತು ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಬಲಗ ಬಲಗ ಬಲಗಾಲಿನ ಕಿರಿ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದೆ ತುಂಬಾ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬಾತ್ಬಿಡ್ತು ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ನೋತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಎಂಟು ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಸಿ ಆದದ್ದು ಒಂದ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ ಮನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್
ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಒಂದ್ ಪರ್ಲಾನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಯೂ ಹೇಗ್ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದಾವೆ ನೀ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೀ ಚೈನ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸು ವಾಟರ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಚ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾವ ಜಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತರ ತರದ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಮನೇಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಮಕ್ಳು ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೀ ಕೀ ಕೂಡ ಆ ಕೀ ಚೈನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಕೀ ಹಾಕಿದೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ಹೌದ್ರಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ರಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನೋವೆಸ್ಕಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಎನ್ ನಾಸಿಸ್ ಎಂ ಡಿ ಅವರು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವೈರಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಗ್ಲೋಬಲಿನ್ ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಔಷಧವನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಂತೆ ಸ್ಥಾರವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ವೈರಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಷ್ಯನ್ ದೇಶದವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗೈನಾಕಲಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಜಿ ಎಂಟನೋರ್ ಅವರು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೆರೆಸಿದ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ನೀರನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರೋ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರೋದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಳಗೆ ಇದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೆಗಿತಾರೆ ಆ ಜಿಗಿಟ್ಟು ಮೇಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಇಂಥವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ
ಆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸೂಪ್ರಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನವೊಲಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈದಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರಷ್ಟೇ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಆಶಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಹ್ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಪಿತೃ ದೇವೋಭವದ ಅದೇ ತರ ಪಿರಮಿಡ್ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ರಶ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ ಟೋಕನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಮ್ ಸರದಿ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಸರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪವು ಹೌದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಹಲವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಸ್ತು ತರ ಆದ್ರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪಿರಮಿಡ್ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನೈದು ತರ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಂಚ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಇಂಚ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಚ್ ಹಿಡಿದು ಏಟ್ ಫೀಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ಫೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಈವನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ನೀವು ಪಿರಮ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಪಡಿತೀವಿ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ತಿಳಿಬೇಕು ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದೆಯೋ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ 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 ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತರ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪುಣ್ಯಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಈ ದೇಹ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಚ್ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಆಚ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋದೇ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದನೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಿಂದನೂ ಧ್ಯಾನ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಇಂತ ಇಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಸೆಂಚುರಿಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನವೀನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ವಿ ಈ ನವೀನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೂ ನಾವು ಉಂಟಾಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಲೋ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಸದಾ ನೀವು ಸಹ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಂತರಧ್ವನಿ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಅಂತರ ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬ ಅದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪರಮಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತರಾರ್ಥ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಚ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಆಚ್ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ
ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಧ್ಯಾನ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಈ ಈ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿನ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೇವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿನೇ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೋಗದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯೋದು ಈ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಯಾವ ತರ ಅದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕುಲಚ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿನು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಾಡ್ರನ್ ನವೀನ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಜಿಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದು ಅಸಹಜ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ವಾಸ ನಾವು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಆ ತರ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟಾನಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಟಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಭ್ಯ ವಾಪಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಜಿಮ್ಮು ಅದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಕೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಡೆಯೋದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇದಾಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸತ್ತ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗರ ಗಂಟೆ ಆರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಅಂಶಗಳು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನವೀನ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದ್ರೂ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಆ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಕ
ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆ ಕೆಟ್ಟೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುಗರ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಾಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪೆಪ್ಸಿನೋ ಕೋಕೋ ಆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮು ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇರ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯುವತ ಅಂದ್ರೆ ಯುವತ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವಾಗ್ಬೋದು ಆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂತ ಆ ಇಂತ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಗಳು ತಿಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಕರಗಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರಗಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಗಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಕೃತ್ರು ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರೋದ್ರು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತರ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಗ್ಲೂಸರ್ ಇರ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ನಾಲ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟ ಪೂರ್ತಿ ಗೋಡಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ತರ ಕೊಬ್ಬು ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಬಿಸಿಟಿ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸರು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಅವಶ್ಯತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿನು ಒಂದು ಅಸಮತೋಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕೋನ ವೈಟ್ ರೈಸು ಇದು ಚಪಾತಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಯಾವ ಏನಿದು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್
ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಸುವು ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗ ಹಸುವು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗ್ಲುಕೋ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇರೋ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಸುವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಇಡೀ ದೇಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಜೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಾವಿರೋ ಸಾವಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆರು ಐದು ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕೋಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸಾಗರ ತರ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೇನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮುಗಿತಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲವಾದ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಲವಾದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡುವಾಗನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಶ್ರವಣ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಯಾವ ಶ್ರವಣ ಮರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಚರಣೆ ಬರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಟೀ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಗಂಟೆ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತಾ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ತರ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಯ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಯ ಕಷ್ಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಡುವಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಾಗ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಪಕ್ಕವನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾ
ಓಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾದ ಕೀಲುಗಳು ಮನಗಾಲುಗಳು ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಓಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಾಲ ಪ್ರಾಣಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಈಜು ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೋಡಿ ಈ ನಡಕ ಬ ನಡಕ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇವಲದು ಈಜು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊಸಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೀರಿ ಊಟದ ಅನಂತರ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದಿರುವಾಗನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದಾಗನೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಇದ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಆಧಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲನೂ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸನಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ದೈ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೋ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಓನ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯಾವುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ವಾರ್ ಹಾರ್ವಾರ್ಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಶೋಧನ ಆರ್ವಾರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆರ್ವಾರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರೋದ್ರು ಇರೋದ್ರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ವರ್ಗ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಎರಡು
ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಧಾರ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಬೆನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೆನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಬೆನ್ನು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಸುಂಬ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೊಂಥರ ಈ ಈಗ 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 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕೂತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ತರನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಿಯರ್ ಆಂಗೈಟಿ ಸೊ ಒಂಥರ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೆವಿ ಹೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಸೋಪ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮುದ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಈ ಮುದ್ರ ಹೆಸರು ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರ ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮುದ್ರ ಇಷ್ಟು ಪೇನ್ ಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪೇನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಈ ಮುದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡೇ ನಿಯಮಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ಕೈಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಗುರು ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ನೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ನಿಯಮಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮುದ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡು ಕೈಗಳು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮುದ್ರ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ತರನೇ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಎಡಗೆ ಎಡಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತೋರ್
ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ನಾವು ತೋರ್ಸ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಯಾಟಿಕ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಡ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸರಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತೋಟ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮೇರುದಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೇರುದಂಡ ಇದು ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರಣೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೇರುದಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮುದ್ರ ಮೇರುದಂಡ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಮುದ್ರನು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕು ಸಮೇತ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಯೋಗದ ಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಮೇರುದಂಡದಿಂದ ಏನೇನು ಏನೇನು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಗುಣ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗಂಧಿನ ಗುಣ ಮಾಡೋದು ಮಧುಮೇಹ ಗುಣ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಸೊ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದು ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಬೊಜ್ಜೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಈ ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು ಸಯಾಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಒನ್ ಇಂದ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಾಟರ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿ ಒನ್ ಟು ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಸುಮಾರಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಲ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಈ ತರ ಇದು ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗುದೆ ಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಈ ಪೇನ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮುದ್ರ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಕುಪ್ರೆದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಕು ಪ್ರೆದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ಆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಭಾಗ ನೀವು ಈ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಬೇರ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀದ ಸಾರಿ ಲಂಬಾರ್ ಲಂಬಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲಂಬಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಲಂಬಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಯಾಟಿಕ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೇನ್ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಯಾಟಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಈ ಮೂರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ನೆಕ್ ಪ್ರಾಂತ ಈ ನೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಈ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೈನ್ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಇದು ನಾವು ಮೆಡ ಈ ನೆಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಮೆಡಲ್ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಈ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರೋದು ಈ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇನ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಮೆಡ ಭಾಗ ಮೆಡ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಈ ಈ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಬೆರ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಈಗ ಇದು ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವತ್ತು ಸರ್ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾರಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಬೆರ್ಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿರು ಬೆರ್ಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಕಿರು ಬೆರ್ಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಸಮೇತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ತರ ಒಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಒತ್ತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಎಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೇ ಇದು ಆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಬ್ಬೆರ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಬ್ಬೆರ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ 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 ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಆ ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೈತರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಜನಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಜ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ನೀವು ಅಂದವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಶಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿ ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಲುಪೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೂ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಾವ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಿದೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಂತ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಇತ್ತು ಅವರು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಿ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಟ್ಯಾಟೋ ತರ ಹಾಕೋಬಹುದಾ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ತರನ ಟ್ಯಾಟೋ ಟ್ಯಾಟೋ ಟ್ಯಾಕೋ ಏನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೋನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಕೆಲ ಕೋನ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕೋ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕುಂದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖರೀದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಯಾವ್ದೇ ಸೈಜ್ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ದಾನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ
ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಅದು ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಯಗಳು ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂಬಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಿರಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಲಗ ಮಲಗೋ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪಚನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಲಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು ಅದೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಲತಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಇದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚನ್ಸಂದ್ರ ಇಂದ ಮೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿದೀನಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಆರು ವರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ನನಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತದ್ನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಕೂಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಾಗಿಲ ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಇವತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಆ ಯಾತಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ವಸ್ತು ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ವಾಟರ್ ನು ಕೂಡ ಆ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಾವು ಅಹ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ರಲ್ಲ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಹ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತೂ
ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರಗಳು ಆಕು ಪ್ರಜಲು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾ ಹನುಮಂತ್ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೇ ಇದೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಸೈಡ್ ಧ್ಯಾನ ಇರಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಜಿಮ್ ಅನ್ನುತ್ತದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀವ ನಾವು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹಲವಾದ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದೇನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅನೋಬಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ ಏನು ಏನಾಗಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರತ್ತೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಂತ ಕೆಟ್ಟೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶೈಲಿ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಟ್ 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 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಡೀಪ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಅದು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ವಾಶಿಯೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ವಾಶಿಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ವಾಶಿಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀದ್ರ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಹೌದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಹೌದು ಅದು ಮುದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡು 
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಐದು ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕೆ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಿದಿಯವರ ಮುಂಬೈ 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 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಟೈಮ್ ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಎಂತೆಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಇದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಶಿಸ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಸಯಾಟಿ ಸಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರ್ಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಎಬ್ಬರಲಿಂದ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮುದ್ರೆ ಈ ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಈ ತೋರ್ ಬೇರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಎಬ್ಬೆರ್ಲು ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಬ್ಬೆರ್ಲು ಈ ತೋರ್ ಬೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕು Definitely, everything will be all universities with you, ma. All thank universities you, within you. Okay. Thank you, Master. Thank you. Nimm all Allah, Master, to bless us, Nanak Bekum, Master. Yes. So, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who have been given to you, all the people who ನಾನು ಇದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಔಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಇರ್ಬೇಕು ಆಚ್ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟೆ ಫಲಿತಗಾರ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿಜ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ನಾವುಗಳು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬಹುದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಏನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಣ್ ತಿರುಗೋದು ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ಅಲ್ಲ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುದ್ರ ನಾವು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮುದ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತದಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಪಾನ ಮುದ್ರ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ವಾಯು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಯು ಮುದ್ರ ವಾಯು ಮುದ್ರ ಅಂತಿದೆ ವಾಯು ಮುದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನ್ ಮುದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುವಾಗ ಅದೇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ವಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣ ಉದಾಹರಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ ವ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣ ವ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಸಮಾನ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸರ್ಜನ ಕೆಲವರೆ ವಿಸರ್ಜನ ಹತ್ರ ಅಪಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ವ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಡೀ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಉದಾಹರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರ ಉದಾಹರಣ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲಾನ
ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಆಯ್ತು ಹಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಜೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗುರುಗಳೇ ಯಾವ್ದು ವಯಾನ ಮುದ್ರೆ ವಯಾನ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾನ ಅದು ವ್ಯಾನ 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 ಮುದ್ರೆ ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತ ಡಯ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೌದು ಇದು ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಇದು ಅಪಾನ ಮುದ್ರ ಇದು ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಮೂರ್ ಮುದ್ರಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಬೆರಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಈ ಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಸಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ದು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೂ ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯ ಅನಂತ ಅನಂತವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುಗಳೇ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮುದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಕಿರು ಬೆರಳು ಈಗ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಸಿ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್ ಅದು ಅದೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮುಖ ಮಿಕ್ಕ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಜಲ ತತ್ವ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಉದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಿನ್ಮಯ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಠ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆದಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಗಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಬೇರ ಮುದ್ರ ಆ ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಬ್ಬೆಳಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಬ್ಬೆಳಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಈ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ತೋರ್ ಬೆರಳಿಂದ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಕ ಆ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಟೊಯೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಸೊ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಯೋಗ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬೆರಳಿನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಭುಜಂಗಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎದ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ರೋಗ ಇರ್ಲಿ ರೋಗ ಅದು ನಯವಾಗತ್ತೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಸರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಹಿ ಹೇಗೆ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನೋನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರಿಜ್ ಅವ್ರನ್ನು ಸೊ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಾಬಾಜಿಗಿನ್ನು ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ ನ